Herre president, representanten Sortevik starter sitt innlegg med å harselere over bybanen og den lille uhelle vi hadde under prøvekjøring nylig. Jeg tror jeg vil våge meg på den påstanden, president, at de besparelser vi får i veitrafikken i form av ulykker og lignende skader, fordi at vi nettopp nå får en bybane, de vil være mange, mange ganger større enn det lille uhelle vi hadde i en pens under prøvekjøring. President, det er en ny finansieringsplan, eller en supplerende finansieringsplan for det Bergensprogrammet vi vedtok i 2006 i denne sal vi i dag behandler. Og jeg, president, har lyst til å rette en takk fra denne standerstol til Bergens befolkning, og også til fremsynte politikere som er i stand til å tenke visjonært og få til store grep for å rett og slett forbedre bymiljøet og få en moderne kommunikasjonsstruktur i Norges nest største by. Så jeg... Jeg slutter meg ikke til de, president, som i mediene har uttrykt at vi bør takkes som sitter her. Nei, denne saken er det motsatt, president. Det er nemlig 70 prosent av finansieringskostnadene som betales av brukerne. Og det skal vi ha stor respekt for. Det er jo disse to hovedelementene som saksordføreren utmerket redgjorde for, som ligger i saken. I tillegg ligger også Skansentunnelen i saken, som altså er et, som Sortevik sa, selvfølgelig også et byutviklingsprosjekt, hvor altså man får åpnet byen mot sjøen og får trafikk vekk fra gateplanen. Det ser det ikke ut til at det er penger til i denne omgang heller, selv om det står i planene. Det beklager vi i Høyre. Vi tror det hadde vært et veldig fornuftig prosjekt å fått på plass for byen. Det er også programområder som er lagt inn i pakken. Og det dreier seg om mindre tiltak som gang- og sykkelveier, miljøtiltak og en hel del planleggingsmidler. Så langt er alt vel og bra, president. Men så blander regjeringspartiene inn belønningsordningen inn i en finansieringspakke for disse tiltakene i Bergen. Med 70 prosent egenfinansiering og med altså kraftfulle tiltak for å forbedre nettopp bymiljøet og få redusert biltrafikk. Ja, det står faktisk i regjeringens egen proposisjon at bybanen er et viktig ledd i et fremtidsrettet miljøvennlig strategi for et bedre transportsystem. Det synes jeg er godt sagt. Det kan vel nesten ikke realiseres et mer kraftfullt tiltak for å redusere biltrafikk biltrafikk. I hvert fall tror jeg man skal lete lenge etter det. Så hvis det var noe sted belønningsordningen virkelig kunne komme til sin rett, så var det jo for å realisere en bybane. Og da er det for Høyre helt komplett ulogisk å snu dette dit hen at man i tillegg da skal innføre en veiprisingsordning for å få penger til å realisere bybanen. Det bringer meg over på det siste poenget som jeg hadde tenkt å si litt om, president, og det er veiprising, som jo er et helt annet lovverk. Det knytter seg til veitrafikkloven og har en helt annen hensikt, nemlig å begrense trafikk. Det heter seg også, når den loven ble fremmet i 2001, at veiprising og bompengefinansiering ikke er skal kunne brukes samtidig i samme område. Og nå vedtar vi i dag en bompengeordning frem til 2025. Så det er jo et stykke frem da, før den kan avløses av en veiprisingsordning. Det er også en rekke andre ting i den ordningen som gjør at dette 
ikke kan samordnes.